Hello viewers, in today's session we would be extending the discussion which we have started in the last video that is divisibility test using positive oscillation using first method. ओके okay. इसके पहले के डिस्कशन में और पहले वाले वीडियो में हमने थ्री से और नाइन से डिविजिबिलिटी देखा था आज के डिस्कशन में हम देखेंगे अगर हमें थर्टीन और सेवनटीन से डिवाइड करना है किसी भी वैल्यू को सो हाउ वी कैन रियली चेक कि वेदर दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज परफेक्टली डिविजिबल और नॉट एंड द लॉजिक हियर वी विल बी यूजिंग इज द वेस्टनम सूत्र ऑफ वेदिक मैक्स देयर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव ऑस्कुलेशन यूजिंग मेथड वन सो लास्ट लेट स्टार्ट विद द डिस्कशन हमारा सबसे पहला वैल्यू जो है दैट इज 495 डिवाइडेड बाय 13 है नाउ 13 से डिविजिबिलिटी है 3 इज नॉट एंडिंग विद 9 सो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 13 थ्री इज अ थर्टी नाइन एक आधे के इन पूर्व यूज करेंगे सो दैट विल बी थ्री प्लस वन दैट विल बी फोर इसका मतलब जब भी हम डिविजिबिलिटी विथ थर्टीन कर रहे हैं तो हमारे पॉजिटिव ऑस्कुलेशन की जो वैल्यू हम यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए दैट इज गोइंग टू बी फोर नो लेट स्टार्ट विथ इट सो आर स्टेप वन सो दैट विल बी फोर्टी नाइन प्लस वी विल लीव डाउन द लास्ट डिजिट दिस लास्ट डिजिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर पॉजिटिव ऑस्कुलेटिव वैल्यू सो दैट विल बी फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी दैट इज गोइंग टू बी सिक्सटी नाइन स्टेप टू इंस्पाइट अगर हम यहाँ चाहें तो कोट आउट कर सकते हैं थर्टीन वन जो थर्टीन थर्टीन टू जो ट्वेंटी सिक्स थर्टीन थ्री जो थर्टी नाइन थर्टीन फोर जो सो इट इज़ गोइंग टू बी बिगर सो बेटर हम एक दो स्टेप्स और इसको uh, जो है रिड्यूस कर लें सो दैट हम थर्टीन की टेबल को फोर फाइव तक थर्टीन फाइव जो सिक्सटी सिक्सटी मतलब ये सिक्सटी से अबव है और सेवेंटी टू हो जाता है इसका मतलब यहीं पर ही हम वैसे कोट कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बट अगर आपको टेबल्स रिकॉल करने में इतना टाइम लग रहा है तो वी हैव द फिजिबिलिटी दैट वी कैन फर्दर रिड्यूस इट हमने फर्स्ट वैल्यू लिया नाइन को मल्टीप्लाई किया फोर से ये हमारा फोर हर जगह कॉन्स्टेंट रहेगा सो दैट इज सिक्स प्लस थर्टी सिक्स दैट इज गोइंग टू बी फोर्टी टू ठीक है अगर हमें लगता है और हमें रिड्यूस करना है तो हमने लिखा फोर प्लस टू इंटू फोर ओके सो दैट विल बी फोर प्लस एट दैट इज ट्वेल्व ट्वेल्व इसका मतलब ट्वेल्व हमारे थर्टीन के टेबल में नहीं आता है इसका मतलब हमने कंक्लूड किया कि हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय द गिवन नंबर ठीक है सो so, हमारा सिंपल एक ही लॉजिक है कि हम नंबर का जो आखिरी डिजिट है उसको हम अलग कर लें और उसके बाद जो है उसमें हम पॉजिटिव ऑस्कुलेटर की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करके वी हैव टू प्रोसीड so let's take the next example that is एट टू सिक्स एट फैक्टर हमारा फोर होगा स्टेप वन पे आ जाए लास्ट डिजिट को छोड़ दें सो वी हैव एट ट्वेंटी सिक्स प्लस लास्ट डिजिट क्या है एट मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है फोर सो दैट विल बी एट ट्वेंटी सिक्स प्लस थर्टी टू सो दैट इज एट फिफ्टी एट वैल्यू बड़ा है रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे सो वी हैव एटी फाइव प्लस एट इंटू फोर सो दैट इज एटी फाइव प्लस थर्टी टू दैट इज हंड्रेड एंड सेवेंटीन स्टेप थ्री नंबर अभी भी बड़ा है और हम रिड्यूस करने के लिए प्रोसीड करेंगे सो रिमाइंडर वैल्यू क्या है सेवन वंस प्लेस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है फोर सो दैट विल बी इलेवन प्लस ट्वेंटी एट दैट इज थर्टी नाइन इस स्टेप पर हम फ्रीज कर सकते हैं क्योंकि थर्टीन थ्री जो थर्टी नाइन होता है बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक आउट वी कैन गो विथ एडिशनल स्टेप जहाँ पर हम लिखेंगे थ्री प्लस नाइन इंटू फोर सो दैट इज थ्री प्लस थर्टी सिक्स दैट अगेन कम्स आउट टू बी थर्टी नाइन सो वी आर इन फैक्ट गेटिंग अ रिकरिंग वैल्यू थ्री हमारी फर्स्ट डिजिट हो गई नाइन हमारी लास्ट डिजिट हो गई फोर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया मीन्स एवरी टाइम इवन अगेन यूर वर्किंग विथ थर्टी नाइन सो वी गेट बैक टू द सेम नंबर ऑफ थर्टी नाइन सो फाइनली वी ऑल्सो नो दैट थर्टीन थ्री इज आर थर्टी नाइन सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेप वी कैन ऑब्वियसली फ्रीज कि ओके दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज डिविजिबल बाय थर्टीन ओके नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल एक बार आपने अगर पॉजिटिव ऑस्कुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जैसे थर्टीन के लिए हमने अभी यहाँ कैलकुलेट करके रख दिया कि फोर है तो अगर हमें जब भी थर्टीन से चेक करना है तो हम ये हमेशा फोर्टीन की फोर uh, की वैल्यू यूज करेंगे नेक्स्ट वी हैव कंपेटिवली बिगर कॉम्बिनेशन सो वी हैव वन टू एट थ्री ट्वेंटी थ्री इसकी हमें थर्टीन से डिविजिबिलिटी चेक करना है 
सो विल गेट फॉर स्टेप वन लास्ट डिजिट को छोड़कर लिख लें वन टू एट थ्री टू प्लस लास्ट डिजिट क्या है थ्री मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है फोर सो वी हैव वन टू एट थ्री टू प्लस ट्वेल्व सो दैट विल बी वन टू एट फोर्टी फोर नेक्स्ट स्टेप टू वन टू एट फोर प्लस लास्ट डिजिट इज फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर so that will be 1284 plus 16 so that will be 1300 अब हम यहाँ पर ही इसको freeze करना चाहेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1300 हंड्रेड इज डिविजल बाई थर्टीन हम इसके आगे भी स्टेप्स ले जाना चाह रहे हैं बट ऑब्वियसली वी आर समवेयर लुकिंग फॉर कन्फाइनमेंट अगर हम ये डिविजिबिलिटी भी आज सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू गो विद अ कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ एलेबरेट कैलकुलेशन एंड ऑब्वियसली हम इसके तीन चार स्टेप्स अगर करेंगे तो वहाँ पर हमारे एक ऐसा वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा जिससे कि हम कमेंट कर सकते हैं दैट ओके दिस इज डिविजिबल बट आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वैल्यू फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस वैल्यू ऑफ थर्टीन हंड्रेड इज डिविजिबल बाई थर्टी एंड हेंस ये हमारा डिविजिबल है अब हम वाइंड अप करते हैं थर्टीन की डिविजिबिलिटी के साथ एंड द नेक्स्ट थ्री वैल्यूज आई हैव कोटेड फॉर डिविजिबिलिटी विथ सेवेंटी तो हम सेवनटीन की एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सो वी हैव टू कैलकुलेट द ऑस्किलेटर वैल्यू अगेन ओके okay, हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 149 फोर्टी नाइन वी हैव टू चेक वेदर दैट वैल्यू इज डिविजिबल बाई सेवनटीन और नॉट सेवनटीन इज नॉट एंडिंग विथ नाइन सो वॉट वी हैव टू मेक वी हैव टू मेक द वैल्यू टू एंड विथ नाइन एंड फॉर दैट वॉट इज द वैल्यू वी कैन मल्टीप्लाई सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन एंड इलेवन नाइन को छोड़कर बाकी वैल्यू में एक आधी के इन पूर्वेणी यूज कर लेंगे सो ये आ जाएगा ट्वेल्व अब हम स्टेप वन से शुरू करते हैं फोर्टीन 9 will be multiplied by 12. Multiplying factor हमने यहाँ क्या कोट किया है That is 12. This will be used for all the coming calculations. So that will be 14 plus 108. तो ये आ जाएगा 122. Next, हमारा next value क्या है 12. 2 into 12. So that is 12 plus 24. That is 36. 36 is not divisible by 17 क्योंकि हमें पता है 17 टू ज़ा थर्टी होता है 36 होगा नहीं बट अगर हमें लगता है कि अगर हम एक स्टेप और करके देखें तो हमने लिखा 3 प्लस सिक्स इन टू ट्वेल्व सो दैट इज फर्दर इंक्रीजिंग द वैल्यू ओके तो ये हमारा 75 आ गया और ऑब्वियसली और हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे ये वैल्यूज़ हमारी बढ़ेंगी क्यों बढ़ेंगे क्योंकि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ा है जिसकी वजह से अगर हमारी यहाँ स्मॉलर वैल्यूज़ भी आ रही हैं स्टिल वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे वैल्यू को काफ़ी बढ़ा दे रहा है तो बेटर वी नीड टू स्टॉप एट दिस स्टेज क्योंकि हमें पता है सेवनटीन टू ज़ा थर्टी फोर एंड सेवनटीन थ्री ज़ा फिफ्टी वन एंड दिस वैल्यू इज़ लाइंग इन बिटवीन सो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारा डिविजबल नहीं है राइट नेक्स्ट आ जाते हैं हम सो एज यू कैन सी व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन एक्चुअली स्प्लिट द वैल्यूज हम नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करके जो है हम एक्चुअली कंक्लूजंस निकाल सकते हैं द नेक्स्ट वैल्यू इज टू जीरो नाइन वन ओके फैक्टर हमारा ट्वेल्व है स्टेप वन पे आ जाए सो वी हैव टू जीरो नाइन प्लस वन इंटू ट्वेल्व सो दैट इज टू जीरो नाइन प्लस ट्वेल्व दैट विल बी टू ट्वेंटी वन नंबर बड़ा है हम और स्टेप बढ़ा लें ट्वेंटी टू प्लस वन इंटू ट्वेल्व सो दैट विल बी ट्वेंटी टू प्लस ट्वेल्व दैट इज थर्टी फोर दिस इज सफिशेंटली रिड्यूस ऑफ क्योंकि हमें पता है सेवनटीन टू ज थर्टी फोर ठीक है अब अगर हम इसके बाद के स्टेप में भी जाए जाना चाहें तो ऑब्वियसली वी कैन गो बट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम द वैल्यू इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड्यूस ऑफ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग क्यों क्योंकि हमारा फर्स्ट वैल्यू थ्री है लास्ट वैल्यू है फोर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है ट्वेल्व सो एज यू कैन सी ट्वेल्व फोर जो सो दैट विल बिकम फिफ्टी वन ऑब्वियसली हम वैल्यू को हम रिड्यूस करना चाहते हैं बट समवेयर वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट ओके सेवनटीन टू ज़ा थर्टी फोर सेवनटीन थ्री ज़ा फिफ्टी वन ओके सो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं दैट ओके वट एवर आंसर वी आर गेटिंग दैट इज डिविजिबल हेंस इज फुलफिल द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी विथ सेवेंटीन 
लास्ट एग्जाम्पल देख लें सो वी हैव अ सिक्स डिजिट वैल्यू टू जीरो नाइन एट सिक्स फाइव सो स्टेप वन टू जीरो नाइन एट सिक्स प्लस फाइव हमारा लास्ट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ट्वेल्व से सो टू जीरो नाइन एट सिक्स ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी सो दिस इज आउटपुट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट सिट्रेशन नेक्स्ट टू वन जीरो फोर सिक्स इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्स जो सेवेंटी टू सो वी हैव टू वन सेवन सिक्स बड़ा है नंबर अभी भी आगे बढ़ लें टू वन सेवन प्लस सिक्स इंटू ट्वेल्व सो वी हैव टू वन सेवन प्लस सेवेंटी टू सो दैट इज टू एटी नाइन ठीक है यहाँ पर भी हम रुक सकते हैं अगर हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल याद है तो अदरवाइज हम एक स्टेप और बढ़ के देख लें नाइन इंटू हम करेंगे कितना ट्वेल्व ट्वेंटी एट हंड्रेड एंड एट सो दैट कम्स आउट वन थर्टी सिक्स नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है ओके कैन वी कंक्लूड अप नो हमारे इसके पहले वैल्यू आया था टू एटी नाइन अब हमारा वन थर्टी सिक्स हमने नंबर को स्क्वीज किया है अब हम आ जाए थर्टीन प्लस सिक्स इंटू ट्वेल्व सो दैट विल बी थर्टीन प्लस सेवेंटी टू दैट इज एट्टी फाइव एटी फाइव काफ़ी नियरेस्ट वैल्यू है ओके okay? और एटी uh, फाइव आ रहा है लास्ट डिजिट फाइव है सेवन फाइव जो थर्टी फाइव हो जाता है हम यहीं से चेक करके देख लेते हैं इट इज़ कमिंग आउट टू बी एटी फाइव एटी फाइव यहाँ पर आ रहा है इट इट फुलफिल्स द कंडीशन इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो हमारा डिविजिबल है हम एक स्टेप अगर फर्दर चाहें कि अगर एटी फाइव को और अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो हम कर सकते हैं एट प्लस फाइव इंटू ट्वेल्व ठीक है तो ये हो जाएगा सिक्सटी एट सिक्सटी एट अगेन सेवनटीन फोर आई थिंक सेवेंटीन फोर जो सिक्सटी एट ओके अगर एक स्टेप और बढ़ें तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस एट इंटू ट्वेल्व अब यहाँ पर फिर हमारा वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो गया सो इज बेटर दैट स्टेप या एक स्टेप और करके हम नंबर्स को अपने फ्रीज कर लें वहाँ से हम कंक्लूड कर लें दैट ओके दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज डिविजिबल बाय द गिवन वैल्यू ऑफ सेवेंटी तो आज के हमने डिस्कशन में क्या देखा कि अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमने आज के डिस्कशन में 13 और 17 का कॉम्बिनेशन लिया और हमने क्या किया पॉजिटिव ऑस्किलेशन का लॉजिक यूज़ करके हमने डिविजिबिलिटी चेक किया नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास और रैंडम कॉम्बिनेशन है जैसे कि 23 है 29 है ऐसे रैंडम प्राइम नंबर्स हैं और उससे अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हाउ वी कैन एक्चुअली प्रोसीड फॉर टेकिंग अप दिस पर्टिकुलर डिस्कशंस ओके और देखिए अगर हमने यहाँ तीन डिजिट चार डिजिट पाँच छः डिजिट ओके तो हम ऐसे इलाबरेट क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं कि डिविजिबिलिटी चेक करना है एंड ऑब्वियसली आप कन्वेंशनल अप्रोच से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इट वॉन्ट बी एन ऑप्टिम अप्रोच क्योंकि देर इज़ अ समवेयर नेगोसिएशन बिटवीन द स्पीड एंड योर अक्यूरेसी वहाँ पर हमारे मिस्टेक्स की भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बट ऑब्वियसली अगर हम ये अप्रोच यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम आखिरी डिजिट को अपने पॉजिटिव ऑस्कुलेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले रहे हैं बाकी वैल्यू से और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज डिविजिबल और नॉट ओके सो थैंक्स लॉट एंड कीप शेयरिंग एंड व्यूइंग माई वीडियोज़ थैंक्स अ लॉट